Dear students, welcome to Learners World. In this video, I am going to talk about questions and answers of the poem. Bo Pate Valley by Gary Snyder, FIUGP, First Semester at Calcutta University, English Language Skill for Sciences. Answer the following questions in two or three sentences. What specific artifacts did the speaker find during the hike and where were they located? Now, in our journey, we have a path clear in the summit. The speaker has a specific artifacts. Artifacts means that he has a path clear in the summit. He has a path clear in the summit. When he crossed through the grass, he finds thousands of broken arrowheads scattered on the ground, suggesting the presence of human beings thousands of years ago. That is, groundling in a china chitra kadaka, thousands of arrowheads. Arrowheads in the ambinda munagal. That is, human presence in died in thousand years ago. Human presence in died in the little kanikanana. Why do you think the speaker emphasizes the discovery of just razor flakes instead of complete arrowheads? What might this suggest about the history of the area? എന്ത് കൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഊന്നൽ നൽകുന്നത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ജസ്റ്റ് റേസർ ഫ്ലൈക് ഫ്ലൈക്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആരഹേഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആരഹേഡ്സ് അതായത് ആ അമ്പിൻ്റെ മുനകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആരഹേഡ്സ് അത് പറയാതെ ജസ്റ്റ് റേസർ ഫ്ലൈക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് What might this suggest about the history of the area? Our area, area day is training in another Suji pick another our complete arrowheads in the bar. Are they just razor flakes? They are our arrowheads in the pieces. A cash number of matre can the theater low at the complete at the kind of the deal in the bar in and the speaker emphasizes the discovery of just razor flake in flakes instead of complete adherence because it suggests the transience and fragility of human presence and artifacts over time adu endinaan suggest cheyunnu nanchale human presence temporarily mathre undayirunnu thalkalika mathre undayirunnullo aa oru kaalathu allengil varshangalukku munbu adu pole artifacts adondana aa oru റേസർ ഫ്ലൈക്സ് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആരോഹഡ്സിന് പകരം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പീസസ് കാണപ്പെട്ടത് ദ ലാക്ക് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആരോഹഡ് സജസ്റ്റ് ആറ്റ് ദ ഏരിയ വാസ് യൂസ് ടു അമർലി ഫോർ ഹണ്ടിങ് ഓർ ഗ്യാദറിങ് അതായത് ഹണ്ടിങ് വേട്ടയാടാനൊക്കെ ചില സീസണുകളിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ താൽക്കാലികം മാത്രമേ ആ ഏരിയയിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ആരോഹഡ്സിൻ്റെ റേസർ ഫ്ലൈക്സ് മാത്രം കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് കാണപ്പെടാത്തത് If you were the speaker and found the obsidian flakes, what would you do next? Would you continue exploring, document the findings or leave the area untouched to explain your reasoning? This is a general question. You are the speaker and you are the speaker and you are the obsidian flakes. You are the one who is the one. Uh, what would you do next? You will end up in your chain in the day. Would you continue exploring? You will be need our journey explore here. You will have to continue to show. I think document the findings. I can tell you that you will document it. Or leave the area untouched. I think our area. Oh, you. ഉപദ്രവം ചെയ്യാതെ അതായത് നശിപ്പിക്കാതെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവോ എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ റീസണിങ് നിങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എ ചാൻസ് ടു ഫൈൻ ഒബ്സിഡിയം ഫ്ലൈക്ക് ഐ വുഡ് പോസ് ആൻഡ് ഗേസ് അറൗണ്ട് അവെയർ ഓഫ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് ഫോൾഡിങ് ഓൺ ദിസ് ഗ്രൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ ഫൈൻഡിങ്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ദെൻ ഐ വുഡ് ലിവ് ദ ഏരിയ അൺടച്ച്ഡ് റെസ്പെക്ട് ഏഷ്യൻ ലാൻഡ്സ് നോ അൺനെസറി ഫുഡ് പ്രിൻസ് നോ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് മെയ്ഡ് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സ്പീക്കറാണ് പോയത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ഒരു ഒബ്സിഡിയൻ ഫ്ലൈക്സ് കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോസ് ചെയ്ത് നിന്ന് അവിടെ ചുറ്റും നല്ല വീക്ഷ വീക്ഷിച്ച് അവിടെ അവിടെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒബ്സിഡിയൻ ഫ്ലൈക്സിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ആ ഒരു ഏരിയ അൺടച്ചായിട്ട് അവിടെ ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്യാതെ നശിപ്പിക്കാതെ ആ ഒരു ഏൻഷ്യൻ ലാൻഡ് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഒന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാക്കാതെ കടന്നു പോകും ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് മെഡോസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പോം വാട്ട് ഓൾ നാച്ചുറൽ എലമെൻസ് ആർ മെൻഷൻഡ് ഈ ഒരു മെഡോയുടെ സെറ്റിങ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പോയത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നാച്ചുറൽ എലിമെൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മെഡോ ഇസ് മെൻഷൻ ഇൻ ദ പോം വേർ ദ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്പാർക്കിൾ എമങ് ദ ആസ്മൻ ലിവ്സ് ക്രിയേറ്റ് എ കോസി അ
മെഡോന ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആസ്പെൻ ലീവ്സ് ആസ്പെൻ ട്രീയുടെ ഇലകളിലൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് ഈ ഒരു മെഡോല് ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അത് ആ മെഡോലൊരു കോസി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ നാച്ചുറൽ എലിമെൻറ്റ്സ് ആർ പീസ്ഫുൾ ഏരിയ വിത്ത് ഗ്രാസസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ നെറിഷ് വിത്ത് ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ദിസ് നോ മെൽ പാർഷ്യലി ഫേഡ്സ് ദ വെജിറ്റേഷൻ ഹസ്ബൻഡ്രീസ് ഹാവ് വൈറ്റ് റങ് ദാറ്റ് ഗ്ലോ ഇൻ സൺലൈറ്റ് Yes, the poem ends with the phrase 10,000 years. How does this line relate to the overall theme of the poem? That is why this poem ends with 10,000 years. So, how does this line relate to the overall theme of the poem? 10,000 years symbolize that mining, human labor and toil have been ongoing. The poem just juxtaposes the present moment of the trial and the end of the poem. The poem ends with the phrase 10,000 years. juxtaposes the present moment of the trial uh, with the journey undertaken by early humans and animals the speaker picks up his tools and leaves with the uh, realization that the place where he stood has 10000 years of history 10000 years ennallo ond udheshikkunnathu adayade aa oru 10000 years of history inde aa oru ലാൻഡിന് എന്ന് പറയാം അത് അതായത് ഒരുപാട് ആൻഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ട് ഫാക്ട്സൊക്കെ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് മുന്നേ ടു ഹ്യൂമൻ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ ടൂൾസൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് എന്ന് സ്പീക്കർ റിയലൈസ് ചെയ്യുന